নমস্কার আমি হলাম সপ্তর্ষি আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল যার নাম জাদুর পাঠশালা আশা করি আমার আগের ভিডিওগুলো আপনাদের খুব ভালো লেগেছে সেই জন্য আমি আজকে নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কোনো ম্যাজিক নয় এটা হচ্ছে একটা ফ্লারিশ আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের ফ্লারিশ দেখাই অর্থাৎ কার্ডগুলো গিয়ে নিয়ে কখনো এক হাতে কাঠ করি কখনো সাফেল করি কখনো এক হাতে পুরো রিফিল করি বিভিন্ন রকমের কাজ এক হাতে করে থাকি বা দু হাতে এমনভাবে করি যাতে লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কীভাবে কার্ডগুলো না করে একটার পর একটা কার্ড হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা ফ্লারিশ হয়ে যাচ্ছে তো আমি সেটাকে নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমি যে ফ্লারিশটা আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান হ্যান্ডেড কার্ড অর্থাৎ এক হাতে কীভাবে কাট করা যায় তো আমি আগে প্রথমে সেটা আপনাদের দেখাই তখন আমি শিখিয়ে দেবো কীভাবে এটা হয় তো চলুন দেখে নিই চলুন দেখে নিই এক হাতে কীভাবে এক পয়েট কার্ডকে কাট করা যায় তো আমি প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে চার লিয়ার কার্ড চার লিয়ার কার্ড ঠিক এইরকম আর থাম কার্ড হচ্ছে এইরকম অর্থাৎ চার লিয়ার কার্ডের উল্টোটা আর এটা হচ্ছে রেভলিউশন কার্ড এবার দেখাই হট শট কার্ড এবার দেখাই এক হাতে সাফেল এটা হলো এক হাতে রিফিল সাফেল তো এর মধ্যে আজকে এটা আমি আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে চাইলিয়ার কার্ড একদম বেসিক থেকে শুরু করি অর্থাৎ এক হাতে কেউ চাইলিয়ার কার্ড দেয়া হয় এবং সেই চাইলিয়ার কার্ড দিয়ে কি কি করা যেতে পারে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক হচ্ছে এক হাতে চাইলিয়ার কার্ড এটা দু হাতে চাইলিয়ার কার্ড এবারে দেখা চাইলিয়ার কার্ড দিয়ে কিভাবে সুন্দর একটা ফ্লারিস দেখানো যায় তো চলে শিখে নেওয়া যায় কিভাবে চাইলিয়ার কার্ডটা করতে হয় তো দেখুন প্রথমে এক প্যাকেট কার্ডকে এইভাবে হাতে রাখলেন রাখার পরে কি করবেন প্রথমে এইভাবে রাখলেন এই সাইড থেকে দেখাই এইরকম তো প্রথমে এই যে আপনার তর্জনী আছে অর্থাৎ ফার্স্ট ফিঙ্গারটা উপরে আছে এই দুটো ফিঙ্গার সাইডে আছে আর যে রিং ফিঙ্গার যেটা আছে সেটা নিচে থাকবে তো প্রথমে এইভাবে রাখলাম দেখে এইভাবে ধরলাম এবং ব্যাপারটা ঠিক এই রকম যে কোনো ভাবেই না কার্ডগুলো না পড়ে যায় অর্থাৎ পিঙ্কি ফিঙ্গার অর্থাৎ কনিষ্ঠা নিচের দিকে থাকবে আর উপরে তর্জনী থাকবে মাঝখানে এই দুটো আঙুল থাকবে এবারে কি করছি আমি এইখান থেকে থাম দিয়ে এটাকে কাট করছি অর্থাৎ কিছুকে তুললাম এবার প্রথম ধরলাম একটু উঁচু করে করার পরে কিছুকে তুলে ধরলাম আর নিচেটা পাখিটা পড়ে গেল এবার যে আমাদের তর্জনী আছে এই তর্জনী নিয়ে এটাকে এই রাখলাম নিচে রেখে এটাকে পুশ করলাম করতে এই কাজটা পড়ে যায় দিয়ে এর উপর এইভাবে রেখে দিলাম অর্থাৎ এই সাইড থেকে এইরকম থাম দিয়ে কিছু কাজকে কাট করলাম এই রাখলাম এই তর্জনী দিয়ে নিচের পার্টটাকে উপরে তুললাম আর উপরে যে পার্টটা আছে সেটা হাতে পড়ে গেল এটা উপরে থাম দিয়ে পুশ করে ফেলে দিলাম যদি এই সাইড দিয়ে দেখি থামটাকে উপরে রাখলাম তর্জনী দিয়ে এটাকে নিচে পাটায় তুললাম উপরে পাটা রিলিজ করলাম নিচে পড়ে গেল এবার থাম দিয়ে এটাকে পুশ করে এর উপরে রাখলাম আর নিচে কনিষ্ঠা থাকার জন্য কার্ডগুলোকে আমার দিকে অর্থাৎ এই দিকটা পড়ে যাচ্ছে না আর উপরে ফার্স্ট ফিঙ্গারের জন্য উপরে এটাকে পুশ করে সব স্কোয়ার করে নিতে পারছি উপরে এই ফিঙ্গার থাকার জন্য এই সাইডে পড়বে না এই দুটো ফিঙ্গারের জন্য এই সাইডে পড়বে না নিচে পিঙ্কি থাকার জন্য নিচে এই সাইডটা পড়বে না এই দিকে থাম থাকার জন্য এই সাইড থেকেও বেরিয়ে যাবে না কর্তা ধরুন কার্ডগুলোকে এইভাবে ধরলেন যখন চাইলিয়ার কাট করবেন এই ফিঙ্গারটা এই সাইড থেকে আমার সাইডে চলে এলো এবার এই থাম দিয়ে কিছু কাটকে তুললাম এই ফার্স্ট ফিঙ্গার দিয়ে এইগুলোকে তুললাম এই প্যাকেটটাকে এটা নিচে পড়লো তারপর এটা এই পড়লো অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটে স্টেপ হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে এটাকে তুললাম সেকেন্ড স্টেপ এটাকে এই রাখলাম এটা নিচে পড়ল থার্ড স্টেপ এটাকে হাতের উপর ফেলে দিলাম দিয়ে সব কটাগুলি স্কোয়ার করে দিলাম চলুন এবারে দু হাতে করে দেখি প্রথমে কাঠগুলোকে মাঝে মাঝে কাঠ করলাম 
কাট করে এই হাতে রাখলাম অর্থাৎ দু হাতে দুটো প্যাকেট আছে এবারে কি করছি কাট চাইলে আর কাট করছি একবার এই হাতে একবার এই হাতে আর একটু আপ অ্যান্ড ডাউন মোশান নেই করছি এটা করলে সুবিধা কি হয় পরে যখন আমি এরকমভাবে ডিসপ্লেটা দেখাই তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগে অর্থাৎ যে হাতটা সামনে যাচ্ছে ক্যামেরা বা কোনো মানুষের সামনে যখন যে হাতে আসছে সেখানে একবার চাইলিয়ার কার্ডটা হচ্ছে তো এটা চলে আসছে এটাও যাচ্ছে এটাও একবার চাইলিয়ার কার্ড হচ্ছে এটা একটা মোশানে হবে এবং একটু প্র্যাকটিস করলেই এটা করে ফেলা সম্ভব একদম ইজি প্রসেস শুধু আপনাদের কি এটার পিছনে একটু সময় দিতে হবে সময় দিলে আশা করি আপনারা অবশ্যই পারবেন এটা হচ্ছে একটা ফ্লারিশ এই ফ্লারিশ দিয়েও একটা কার্ডকে মাঝখান থেকে উপরে আনা যায় তো কীরকম আমি সেটা দেখাই ধরে নিন একটা কার্ড আছে এই কার্ডটাকে আপনি মাঝখানে রাখলেন এই কার্ডটা মাঝখানটা আছে রাখার পরে আপনি এইভাবে বাকি প্যাকেটটাকে এইভাবে হাতের উপরে রেখে দিলেন যখন রেখে দিচ্ছেন তখন এইখানে লিটিল ফিঙ্গার দিয়ে এখানে একটা ব্রেক সৃষ্টি করছেন অর্থাৎ কি এই কার্ডটাকে আপনি রাখলেন হাতের উপরে রাখার পরে এইখানে লিটিল ফিঙ্গারটা আছে এর উপরে কার্ডটাকে এইভাবে রেখে দেবেন অর্থাৎ সামনে থেকে দেখলে একটা স্কোয়ার মনে হবে কিন্তু এই সাইড থেকে একটা গ্যাপ আছে এখানে আপনার লিটিল ফিঙ্গারটা ঢুকে আছে অর্থাৎ আপনি এইখান থেকে দেখতে পারবেন যে এখানে একটা গ্যাপ এটা এই সাইড থেকে কোন হবে সামনে থেকে কেউ কোনো অডিয়েন্স বুঝবে না যেখানে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে এটা আপনি ফিল করতে পারবেন এই যে কার্ডটা আছে এটা হচ্ছে দর্শকের সিলেক্টেড করা কার্ড এবারে কি করছেন এই দুটো ফিঙ্গার আছে এই দুটো ফিঙ্গারকে দিয়ে এটা সামনে পুশ করে দিচ্ছেন অর্থাৎ এখানে একটা ব্রেকের সৃষ্টি হচ্ছে এবার থাম দিয়ে যখন এটা পুশ করছি তখন এখানে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবার যখন এই যে গ্যাপটা সৃষ্টি হলো এখান থেকে আমি থামটা নিয়ে কাট করলেন কাট করে একই রকমভাবে তর্জনী দিয়ে এটাকে এরকম ঠেলবেন আর এটাকে রেখে এর উপর পুশ করবেন তাহলে ওই কাজটা উপরে চলে আসবে কেমন আমি দেখিয়ে দিই ধরে নিন এইটা হচ্ছে দর্শকের সিলেক্টেড করা কার্ড এটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি সুবিধার জন্য তারপর এই এই রাখলাম এই কাট করলাম এই উপরে নিয়ে চলে এলাম অর্থাৎ একটা কোনো একটা কার্ড সিলেক্টেড করা কার্ডকে উপরে নিয়ে আসতে পারি খুব সহজ উপায়ে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন খুব সোজা খুব সিম্পল একটু প্র্যাকটিস করতে হবে একটু প্র্যাকটিস করলে আপনারা সবাই করতে পারবেন এবং এটা একদম বেসিক একটা স্লাইড কীভাবে এক হাতে এক পয়েট কার্ডকে কাট করা যায় মাঝখান থেকে এবং কীভাবে সাফেল করা যায় সেটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এবং হ্যাঁ অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তবে এই ভিডিওতে এক লাইক দেবেন এবং এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আগামী দিন দেখা হচ্ছে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার